usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. HBT HBT soko kuchagua rais wa nchi pia kuchagua chief commander na tatae kwa rais wa nchi pia kwa chief commander kwa hiyo si jambo dogo jambo kubwa kwa mimi sana kwa kabla ya taifa letu za miaka mitano siko hapa kwenye hii nafsi yake niko hapa kuniza jamu moja au kwangu na kwetu kwetu Tanzania ni muhimu ushane ya ushane kwenda hamasa kwanza nipende kwa shukuru viongozi wote wa dini ambao mpaka sasa tutakaribia mwisho wa kampeni hizi hawajajihusisha na mambo ya uchaguzi wao wamesimama upande wa amani ndugu na umoja wa nchi. Eh, bana nani anafaa kuwa rais? Yule jibu analokuja kule. Abu Mkasi. Kwa mudi ana kuwa rais wa nchi. Akija kula Mungu ndio anakuja. Babu. Kwenye ndio ndio ibada kwa sababu haya kuna watu ni Tanzania watu wa Tanzania. Usiwe sala sana. Sio 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 kusema sala sana. Sio kusala kabisa. Kuonyesha wewe kama baba wa kiroho na kwa upande wa kama fulani. Fulani hata kama ndivyo hivyo. Basi tabu lako hilo ulio si yako ya moyoni. Sisi ni tabu ya binadamu. Hata sikofu baji nani ana mtu wake ni kama chake ndio kama hiki kipali za kupunguza tunaweza kisha tena kwaenda na tunaweza kudumisha amani kulipo shamala na ndugu wa Tanzania. Eh, hiyo ndio moyo. Kwa maana bila maandiko tunza siri pia kwa kuza siri kwa mimi na kwa Selemani. Sasa tutamtai kwa maana sima kuza siri kila neno na niwa 
Sikuwa pia laka kulichindamia Nasema kwa laka Kwa mamuza laka kwa jambo inachindamia Mwana kwa ni hivyo Sikuwa laka Na haibu Kwa kwa sewe Kwa jambo inachindamia Kwa jambo inachindamia Kwa kati kiliwaza kabla kuhitolea Kwa jambo inachindamia Kwa jambo inachindamia Sasa Ningetaka kwa wale ambao hawajafahamu bado muhimu wa amani kwa pamoja sote kabisa tusome kitabu cha Samuel kwa maana amani hii ambayo nchi yetu inayo amani huwa haishuki kutoka mbinguni kama amani amani haishuki kutoka mbinguni kama amani na kusema tuombe nchi ya amani kuna maana Mungu aingilie kati aingilie ndani ya mioyo yetu atupe uwezo wa kufahamu umuhimu wa amani atupe hekima ya kuitinyanga amani katika taifa letu kadhalika na kadhalika kwa binadamu mwenyewe anashiriki ndio maana akasema andike maandiko ombeni baba yetu ni mbinguni pao ni wako na uge anasema inchi ni mwaka nini hini mungu zika kwamu na mamba mbo la hivyo binadamu wajibiko hini mungu wa uki kukuriza mana maandalio ni ya mwanadamu lakini jawabu ni ya mungu yu mana anasema uwezi muambia mungu ni baliki ni kutajiri ni kutajiri wakati huna shamba na kuni Mane meandikuwa, nitabaliki kazi ya mikono ya. Nitabaliki mashamba yeni. Ili balikiwe, lazima uwe na shamba. Uwe na kitu na kani. Kwa unapuishia wewe, uwe na uwe na anga. Lazima uwe na kazi ya mikono. Ili kazi ndo mungu kakitumia, kuinua, teza, kuchumi kuwa na maali zisiko amishika ya mimba kwa gali kwa uwezi kutasema mungu ni baliki upate teza ni upate hizi umekaa kumibani hapana unakuwa hatua wana kwenye haki ya naishi kwa imani na imani kwa sina matendo unakuwa yutu imani kazina ni mbatani na kutenu na kutenu sa mbingu ni zaya zaya zaki nini nchi ni ya kwetu na jawabu maandalio ya kila kitu ni ya mwanadamu lakini majawabu ya hayo maandalio yetu ni ya mungu mwede alika zaika uwezi kasa mungu nataka amani wakati mchilidi yako binaashidia vuru katini hini uwa na kangaza viongozi wadini waizangu Wanasimama katika mimbali kama hivi Anaubili kamsa, anaubili ya maparakani Kisua pati watu wa bingi plani Kwa hini manajia uongo Na wale wote ya niwasukuma ni wachari Kuna wote yao, huya nasali zebu hili Huya nasali zebu hili Huya nasali zebu hili Ambaye mwasisi wake Ni mpenda wa njomu Huya nasali zebu hili mwasisi wake Ni mparansa wa Paris Eee basi ya simba kusawu hili ni miasisua na mpenda wa njombo nda labi wa uongo sabu hili metoka wa faransa hili ni ula mungu ni hile zana ya kumbavu ya kitumwa ambao shetani ya kushulikisha wakoloni wa kushikisha na wakatu wasia na inatisha sana kwa mba zana hiyo mbaka leo madu watu wanaishi kwa mba shetani alikuwa muakrika kwa hivyo nifangu kwa hivyo 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 sana wakatu hivyo 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 Ketana likuwa muakika, lakini malaika ni wazungu. Kwa muakika na wakilisha sotani. Kwa kama kanisa limeanisha na mbena wa njombu, ila nadiwa uongu. Kama kanisa limeanisha na mparansa wa Paris, haa, hilo. Hilo linaashuka toka mbungu. Kwa wala ubi zili ya haya makanisa mbongu ni awabena, hei ya kumishoka kutoka ubena kuru, ni wakitoka kuru, timakete, haya ni manadiwa uongu. Kwa kwa lea na kuda ibada, anasema kuombea amani. Asa mwuri kujidangani. Kwa yali watu kusha wadao. 
komisi ya majeshi ya hapo naombea nchi ya Ghana sasa wana kama hiyo hapo nchi ni kanisa lake pale pale ni nchi eh kwa sababu ndio nchi pale ni kanisa lake ndio nchi kwa lazima tutende matendo tunene maneno yanayotuelekeza kwenye umoja kwenye ndugu kwenye amani baada ya hapo ndio tuombe nchi ya Ghana wengi kubiri fitina chuki wasi mafarakano hapo kasimama ukawaomba viongozi wa dini waombe umoja au viongozi wa dini waombe umoja nyakati kabisa toka kama ni mwaka mtu ambaye sio chama chako unamfikia kama kwamba si mtu eh unaombea bani kwa sababu mtu ambaye sio kabila lako unamtavua eh kama chuma cha baskeli na cha kadaz utaikusikia kabisa kwenye karibu na wewe ana kama mtu wa dini ile 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 chama si vema hata kidogo si vema hata kuwa vema na hata kuwa vema popote ambapo watu walibaguana wakapunguzana watu wa nchi moja ile ile kabila ile ile taifa hilo hilo mataifa hayo leo nasikitiki kusema watu wake wamekuwa ni kama kondoo wasio na uchungaji kuna wakati wote zana ya ubaguzi iliwahi kufanyika. Hakuna wakati wote eh zana ya chuk fitka kusuda imefanyika. Haijaye kutokea. Hata kama haitakutafuna wewe, haitakumaliza wewe na watu wote hivi. Lakini fahamu matendo mazuri ni ndevu. Hata kama sio ndevu na leo utavuna kesho. Hali kadhalika kuruka mbaya, kalba mbaya ukiwa ubaguzi kutini chuki ni ndevu hata kama mtavuna leo vizazi vijazo mtapewa wazaa baadaye watavuna watavuna wana Mungu aziachie mpandacho hicho mtakapokuwa right. taifa hili amani ambayo leo mnaifaia leo haijatengwa jana amani hii ni matokeo ya maisha ya baba zetu waloishi miaka 40 iliyopita miaka 50 ile. Sisi tunavuna. Lakini haya ni mapango ambayo baba zetu walipanda miaka 50 ile. Na sisi tunatupasa. Kitazame Tanzania nyingine ya miaka 50 ijayo. Tuanze kupanda mbegu njema leo. Mbegu ya amani. Mbegu ya upendo. Mbegu ya watu kushirikiana bila kujali dini zao, makabila yao, jamii yao. Eh Eh, yeah. leo kupanda mbegu kiti. Watu wakaanza kutazamana kwa binadi ya dini na mazoezi kama makabila na ukanda. Leo mtu na matokeo. Utaona kidogo sana. Eh, yeah. lakini baadaye, kwa mfano kuna tiki moja hapa, kuchangaa kabisa baada baada la baada na sasa baada la habari. Eh, yeah. anasema bodi bodi ya filamu. Kuna filamu ya mwisho tiki moja. Zinachochea uasama kati ya kitu na Uislamu kabisa kwa mbali sana eh wanapanda ndio kwa mbali sana unataka kuwa na akili sana kujua kwa mchezi ninachochea ubaguzi fulani wa kidini huko kwa watu wote wafatari hivi hawaishi vizuri hata kwa mchezo wanachukiana kwa kweli wa islamu na wakristo huko sasa kuna tiji moja hapa inaleta hizo hizo tamsiri hapa kwa mbali sana tunaonyesha kabisa wazi mkristo na muislamu si ndugu ni watu wa kuchingana kama ngombe kwa maonyesho na 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 bodi ya filamu ipo. Hii ni mbegu inapanda taratibu tu. Taratibu kabisa. Eh, hey, mahali wanaosha sisi msikite na choma moto. Eh, uko na imba haleluya. Mahali wanaosha sisi makanisa na choma moto. Ni sababu ya choma moto, uko na wanasema kati hii. Ni filamu zipo leo mwaka huu mwezi wa 10 zipo zinaonyeshwa. Zina miaka tu, zina kwa taratibu sana zinamuonyoa ushirikiano mwema wa leo kwa kwa Kristo na Uislamu. Mataifa mengine kubagwana waislamu na kitu ni jadi yao. Lakini si Tanzania. Sasa kuna watu wengine sababu ya fedha zao ndio mwenye fedha maana wanasema hekima maskini kaa huko haisikilizi. Biblia inasema kwamba wakati wote hekima maskini haisikilizwani. Sasa sababu wana fedha wanaleta tamthilia za kishenzi basi zina 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 zinaonyeshwa tu lakini hatuoni kwamba hizi tamthilia hizi zinapanda mbegu mbaya sana kati ya Wakristo na Waislamu. Kwa mbali sana wakati wote 
funza kule kwa kiunga tunafunza kuna mdu mmoja funza huwa anakula mpaka anakinichekea tunakuwa mlemao lakini funza anapoingia ndani ya mwili anakuwa kiroboto akipata makao kwenye mwili ndio anageuka na kuwafunza anaanza kutafuna mwili na mwisho anakata kwa kidogo ndio ndio nasema chachu kidogo kuchachua dongo zima na sodo anasema ukichekea ukimchekea nyani utavuna mabua vitu vyote vyote vinavyoashiria kwa mbali vina harufu ya kugunja umoja wetu mtu kutokea mapema sana na wanao sika si mnawaita tu wewe ni joba wewe ni fulani yako hii inaonyesha hapa misalaba inachoma moto ina maana gani wewe ni tamii inaonyesha misikiti inachoma moto hapa ina maana gani kuonyesha Tanzania kuna mahali misikiti inachoma moto huko hapa nasema haleluya misalaba inachoma moto huko hapa nasema tikii ina maana gani kuonyesha tamthilia kama hizi katika nchi yetu eh una unafikiria nini mimi nasema amani ina tendo Naweza leo mkaanza taratibu kabisa kuchezea kutuliwe wakati wa wote ulicho nacho ndicho sio tamani ni kama vile umuhimu wa mtu unaonekana kwa siku halisi leo unaweza kuona amani hii na utulivu huu ni kama kitu cha kawaida nimesema amani hii utulivu huu siku kihama utulivu na amani hii wataanza leo mtalia na kusaga. Italia na kusaga mimi. Tena na waumia sana. Si mtakibia nchi gani. Mtakuwa wageni wa mali. Wenzetu wa mataifa mengine, wengine katika nchi hii ya maziwa makubwa. Kwa miaka 50 wamekuwa wazoefu wa mambo ya kukimbia. Wamezaliwa wa mtoto wa zao wa wamezaliwa wa mkuu baba zao na babu zao na kijana kile. Tangu wampata uhuru mataifa yao yamekuwa hayana utulivu na amani kweli. Na wengi nchi zao wanatawala kwa nguvu ya kijeshi. Nchi hizi hizi za maziwa makubwa. Ili waweze kutawala nchi zao kwa kiongozi, waweze kuwa na amani na kuwa nguvu kubwa sana ya kijeshi, ya kijeshi. Hizi si tumezoezwa amani moja nimetoka hapa na kwenda Mbeya. Nilikuwa na wageni wawili wa tungaji toka toka Kenya. Na nilikuwa mwaka 97. Tungaji wangu kutoka Kenya, wao wanakwenda Zambia. Baada ya kumaliza study na hapa Dar es Salaam, wakaniomba lipi niwaache Mbeya ili waende Kiruma au na Konde waende Zambia. Tukatoka hapa tukafika tukafika Kibaa. Pale Kibaa askari safi kwa kusimamisha. Ah mimi ndo gaji kwa dereva mwenye. Mwaka 97. Cha kwanza yule askari alitwambia habari za dereva. Habari za chini. Asalamu alaikum. Namtai baba wangu. Asalamu alaikum. Eh, na safari ni mimi kwenda wapi? Ni kwenda soko ya kwenda kwenda. Na cheki tu yake pale na usielewe. Wale wa Kenya ile jambo likawashtua kwa kwa kusema tayari cha moyo wote. Hao tafika chalizi. Chalizi pale safi tena wakati kuja mkono mbele. Asma. Hivi habari za hali ya salama. Ah. Baada ya kazi bandi kwa pande yangu. Ah, ukifunga panda kile. Ah, tamani bana. Ah, ukikanda wa kwanza za tamani. Eneo ni ile sehemu yako nitampa. Yote sema nimeata. Tisi na sasa pale wale wa Kenya uzalendo ndio tawashinda wakasema wa Tanzania Mimi kweli askari na kamata na kwamba kwenda safari Yule ambaye tuliyoshapoa habari ya sijua fani ninasalimiana haba askari na kwamba kwenda safari wa Tanzania Kule kwao haipo Haipo unaikuta Tanzania tu Hiyo kwa wao ipo katika nchi hii ya mama Tanzania. Tisina rano tisina tisa tisina tisa nikatoka hapa kwenda Nairobi. Na mtu mmoja wa karibu sana. 
kwa likimtaja kwa kweli mchake sasa ndio mfanye Tukasika kwa nayo kwa na shika kwenda dandola kwa bisho mmoja mzomba pale ameandaa nienda kufanya mkutano wa Azam Tachukua matatu kuelekea dandola Akipata siti Sasa nakaribia kuteremka huyu mwenzangu anawaambia yeye ndio mara ya kwanza kufika Nairobi kwa Kenya Anaambia kwa Kenya naomba nipite Alisema kwa mchezo wa kiume. Mungu alipiti. Anafikia hapa Kariako, anafikia Islam hapa. Anafikia Mwanza, Nyamagani. Anafikia Arusha hapa, ndio kwa dipiti. Akaambia hapa asimaji hivyo. Kindi ulikuwa mwenyeji, mwanangu ni mara ya kwanza. Nikaambia ni Kenya, "Hey, ni matatu yao. Hey, songa. Songa." Ndio akafikisha, akafika. Kaambia ni ndio Nairobi. Wao sasa kwa dipiti, ile Islam hapa. Ukatoka hapa ndio dao. Kuna pale pale stendi pale pale na leo kuna hotel moja inaitwa ya mtu mmoja kutoka Mombasa. Inaitwa Marindi, Marindi Hotel. Walipita chakula cha Kiswahili kama cha Tanzania. Kwa hiyo mimi nilikuwa na Robi nilikuwa napenda kula hapa miaka hii. Kaingia pale kwa bila chakula. Kwa hiyo ya mimi. Huyu mwezangu anaambia ni muhudumu. Kaka, nisaidie chai. Kaka, muomba chai. Wale mawaita sio wala pita. Eh eh naomba chai. Ndio eh hapa tuombe chai tubi kwa 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 mzizi. Hapo sio mspot sio magomeni hapa. Au kule kwa Tanzania kule Mwanza au Tabora huko mtaa no. Nikamwambia eh. Kuya. Ah. Yeye atakaja haraka. Chai chai haraka haraka haraka. Akaenda haraka nikamwambia hii tu tunaingia huko ndio Kenya. Eh hii ndio Kenya. Hii bambu naomba chai mtu ana hata mafuta alishangaa wa Kenya. Mtu amewekea mafuta. Na wewe bana cheri pale. Nikisaidia mafuta ya chakula kutoa. Naika pale, nampa hela. Mimi namshukuru. Asante bwana. Unaambia mafuta mtu anakushukuru. Na tusema hiyo ndio Tanzania. Hiyo ndio Tanzania. Ambao unasema kiivuruga mtalia na kuchaga ndani. Mimi na passport yangu mtu huyo anayekuja kuchaka kazi hii passport yangu hii hata kuitazama kutajua sio mimi niliipata mwaka 96 hii ndio passport yangu ya sasa nayo sio sana lakini angalau hii ni ya hivi karibuni eh passport hii ilinisaidia ni passport ya jamhuri ya Mungu wa Tanzania mataifa yote ambayo nimekwenda yanaombwa yanaombwa kwanza kutoka kwa 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 Unasema wananiombea kuingia nchi hiyo kwa rais wa jamii ya Mungu wa Tanzania. Niko ipata nchi ya kwanza kwenda ilikuwa Rwanda. Hapa nilikuwa Burundi. Hapo niliingia Kongo. Hapo nilikuwa Zambia. Nikatoka Zambia nikaingia Malawi, nikaingia Mozambique. Nikatoka Mozambique nikarudi Zambia, nikaingia Angola. Nikatoka Angola nikaingia Kenya kote kaingia Uganda kuna mmoja mpaka Rwanda kama nyingine kwa hali hii naingia Rwanda wa Rwanda na na na, na, na wakongo wanakuja kwa mpaka wa kukavu ufungwa sababu nirudi 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 Uganda nikifikia mpaka wa Bunagana kule ambako wanakaa ni Kalahamu mataifa yote haya nimetembea ni mataifa ya vipi na nikifika ukiona hizi hizi visa zangu za kwao au mataifa haya niko napita ile maeneo ya vita eh manono kapuru kweko eh eh karibu kule bwana ndio kabisa kabisa sisi na sita na onyesha maeneo ambayo wa Zimbabwe walikuwa wanakutoa na jeshi la Zimbabwe walikuwa uwawa maeneo ya kapuru kule mlimo walipanda vijana kutoka Zimbabwe wana jeshi walipigwa risasi kama 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 panya mamfaro alitapaka maeneo yao yulijua Tanzania ni jiliva ya Afrika Tanzania ni Jerusalemu ya Afrika Tanzania ni Jerusalemu ya Afrika Nilipita nchi hizi maeneo haya yalikuwa sisi mpaka sisi nani ilikuwa maeneo haya 
ili kupata kweli kidogo mimi nikatoka hapa nikaingia nikatoka hapa nikaingia Jalba bado uko kwa safari angalau hapa ndio kuna 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 mataifa ya 18 yapi ya passport ya jamii hapa ndio nikajua nini maana ya Tanzania bila mambo watu kule wanauana na kija sasa uko mjadala unaendelea watu wanasema haki amani ni tunda la haki amani ni tunda la haki kama mahala hakuna haki basi hutapata amani na subutu kusema leo kama wanazua ni mkuu sio mkuu mkubwa katika Afrika kama kuna wanazuoni wa Biblia Afrika kama wapo mimi ndio niongee kwa Mungu aliniima kusema bila kufikiri Mungu aliniima kusema mambo kwa maslahi ya Biblia Mungu aliniima kusema bila kumuuliza wewe Sema nimefikiri Sema na wewe sema hadharani sina maslahi binafsi Nasema baada ya kumomba Mungu abudiwe aniongoze kwa kile ambacho nasema ili kikolee Mungu kipate kuwafaa hao wanaoishi sababu kusema huku ni talanta Mungu amekupa kusema huku ni kumtumikia Mungu bila sema nikikutuma uende mahali kuonya watu na ukaacha kuwaona wakifa katika uogu huo damu yao itaitaka mtoto Mungu. Biblia tukachezekia Mungu anaambia na Biblia zikia. Nikikupa neno uende kumuonya mtenda zangu mtu. Na ukaacha kumuonya. Kwa sababu zote zile, zote zote zile damu yake ndaitaka mtoto wa Mungu. Lakini ukamuonya akashupaza shingo asikusikilize. Utakuwa una hatia juu ya damu yake. Ninawaonya tena wa Tanzania kwa makabila yenu na dini zenu. Ninawaonya kama aishio bwana wa majeshi. Kama aishio Mungu abudiwe. Tunzeni amani mpya. Simamieni amani ya taifa letu. Amani hii imetengenezwa na watu ambao waliishi kabla yetu lakini walikuwa na wapenzi mema na taifa hili Mungu akawatumia kutengeneza amani kwa chonde chonde msiadibu amani kwa ndugu wenu kwa sababu zote zile siasa jeo dini ukabila elimu na nikasoma na nasoma yote mlionayo kama vyama vya siasa mnani nilitumie kujenga undugu na umoja wenu sikaji mzunazo mbalimbali nilitumie kujenga umoja na kuimarisha umoja na undugu wenu dini zenu mzunazo kwa majina yake nilitumie kudumisha na kujenga umoja na undugu. Kama umesoma una elimu kubwa, elimu hapo ilitumia. Kudumisha amani na umoja kwa nchi. Nina Biblia inasema na waonya na waonya ya mbele. Yesu anasema Mathayo 24 na waonya ya mbele. Usisubutu kuvuruga amani ya taifa hili. Kwa sababu zozote zile usisubutu Historia itakuja kuku Na Mungu hatakwisha ulale kwa salama hata ulipe senti ya mwisho Wewe unaitamani 
au unatakiwa sababu za kuvuruga amani na undugu na mshikamano wa Tanzania. Utalipa hata sensi ya nchi. Hizo ni. Utoki humo hata umelipa sensi ya nchi. Sasa kwa sababu wanasema haki ni tunda la amani. Mimi nasema hapana mtoto. Kauli hii inasemwa na wengi sana. Na baadaye katika Tanzania ndio ndo mtu wa kwanza. Tuta, tuta Tanzania duniani. Ndio ndo mtu wa kwanza kukanusha kwamba si kweli kwamba amani ni tunda la haki. Si kweli hata kidogo bahati mbaya naongea mu Afrika mtanzania nisiye na hela najua sitasikia hivyo nilikuwa naongea mzungu toka George Washington kule toka DC kule nilikuwa nazungumza toka Rwanda ni Uingereza mzungu mmoja hivi anasema amani sio tunda la haki moja kwa moja ningeri yote kuli kazi ningetumia na wakofi na ningepewa tuzo ile ya ya Nobel. <laughs> Lakini sasa anaongea kapwela moja. Kapwela moja kitokea watu bora. Sasa mtu kama hivyo nasema si kweli hata kidogo. Kuna uhusiano mdogo sana kati ya haki na amani. Kuanisha haki na amani ni kuto kutendea haki ya amani amani jambo kubwa sana linampita bwana haki mbali sana kwa jambo yake amani jambo kubwa sana kuifanisha haki kusema eti haki ni matunda ya amani ni kuingilisha amani sana amani jambo muhimu mno haitaji kwa degree 15 50 kujua amani ni muhimu hauitaji kuwa padri ya mtungaji kali ya askofu Ujua amani ni ya muhimu. Unahitaji akili ya kawaida kitena ya kuzaliwa na mama na baba. Ujua amani ni jambo la muhimu sana. Sasa tunajua maandiko. Maandiko yako kitabu cha misali ambacho wengi mnatumia kwa makosa. Nasema Biblia imeandika eti haki uinua taifa, misali 14. Haki ni wa taifa. Imeandikwa haki ni wa taifa. Misali 14. Na mtawala si haki, haki inuka, taifa uvua. Tunasema tunako tumaandiki. Wala suoni wote bilia kiacha wa hawa kwa dadi hawa hobi ndio ambapo bilia wanaisoma wakati wa Christmas watu wote ambao biblia ni kuhubiri biblia ni maisha yenu na mmeisoma kinavyopaga maana kuna watu wengine biblia hapo wameisoma tu eh wakati mmoja tupata mhubiri mmoja hapa kwa naimizwa umuhimu kwa kuchota biblia kwa baada ya kusoma mhubiri mmoja amejaa roho kabisa yule anasema amejaa upapo kana mhubiri kama cha matayo mama ji usijabani walitoka mashariki kwenda kumuona Yesu. Yule damu alikuwa wapi? Yana pongea majusa pia mijusi. <laughs> Amegurupuka tu, amechua kaandiko wa majusa pia ni mijusi. Biblia unaposema usikurupuke. Ukiwa na chuki fulani utakutumia kwa faida yako au jamii au kundi lako liko. Ukisoma King James, Biblia King James, vision. King James Akati Biblia kwa inasema sababu Biblia hii ina tafsiri iliandikwa Kiebrania, Kiunani, Kiaramu na kadhalika. Biblia ya Kiswahili haina tafsiri pana zaidi ya maneno mengi kama hii ya Kiingereza. Viongozi wote wa dini ya Kikristo wanajua. Hata Biblia ya Kiingereza haina haina upana wa maneno sana kama Biblia ya Kiaramu na Kiunani. Hata Biblia iliyoandikwa iliyoandikwa Kiebrania haina tafsiri pana sana kama biblia ndiko kwa kwa lugha ya kitania kwa 
Kwa mfano hata Biblia ya kwetu sisi wa hee na wa nyakiti. Ina maneno mazuri sana kuliko hata Biblia ya Kiswahili. Kwa kwa Biblia ya Kiswahili mafarisayo wanasema wale wedu mafarisayo wanafiki. Maana mnaondoa kuongoa maarifa na ni wenyewe mwingi. Na wao ingia mwaki wa Mungu. Na Biblia ya Kiswahili ya Kiswahili inasema itata Tata maana yake baba sio ole itata watu wa kuwakanda kule wanajua maana yake itata enyi mafarisayo misiobi aisemi wanafiki za misiobi sasa misiobi ni mtu zaidi ya muongo misiobi ni unafiki wa ndani sana lakini Kiswahili inataka tu wanafiki ndia moja iko hapa nayo ya Kiswahili Yaki ndio nasema, yeye anasema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawekwa huko. Nika katika kweli hiyo mtakuwa huru kweli kweli. Nani mtakuwa huru? Taifahamu kweli na nini mtakuwa huru kweli kweli. Lakini nyingine ndio hapa inasema kwenye panorama. Inasema mtaifahamu kweli na mkikaa katika ukweli huo mtakuwa huru kweli kweli. Hii inasema mtaifahamu kweli tu hapo mtakuwa huru. Hii inasema mtaifahamu kweli lakini ili msijikuwa huru lazima mkae katika huo kweli. Muishi wa kweli. Wanazuoni wa Biblia inanielewa. Na msikumie madhabahu kupotesha watu kwamba eti haki unua taifa. Haki inayozungumzwa ni shahidi 14. Soma King James. Biblia King James inasema uadilifu na ucha Mungu uinua taifa. Misali ya Kiswahili 14 inasema haki inua taifa. Kimjemsi inasema uadilifu na ucha Mungu uinua taifa. Sio haki. Haki ipi? Haki ipi? Habari ya kitu cha Mungu. Na maandiko yasema Ainukapo mfalme mwenye haki watu fly lakini hii ya King James inasema ainukapo kiongozi wa nchi mwadilifu na mcha Mungu nchi inuka nchi fly ainukapo mfalme ndio mwadilifu na mcha Mungu nchi fly sio mfano mwenye haki maana haki kutokana na makubaliano ya pamoja ya jamii husika leo wa china kwa katiba yao rais wao anatawala mpaka kifo china hii achagurui tena ni haki maana wamekubaliana lakini kwetu wa Tanzania kuwa na rais ambaye anatawala mpaka kifo sio haki maana hata kubaliana kwenye makubaliano yale ndio ya kwa sheria au katiba na sheria na katiba tafsiri sahihi ya sheria na katiba tunaipata mahakamani sio kwenye maandamano sio kwenye migomo mtu akionewa amefanyiwa mambo nje ya sheria hajatendewa haki anakwenda mahakamani kushtaki kwa mujibu wa sheria sio kwa mujibu wa kufanya fujo na vurugu ah kwa mujibu wa sheria mataifa mengine kule kuna watu wanaandamana wanadai haki wanadai haki wanawake wanadai haki kwa mataifa yao hata Tanzania hapo kuna ishanga haki ya wanawake na wanawake wana ni haki ndio haki ambayo inaandikwa katika Biblia kwamba taifa haki inua taifa ndio haki ya wanawake kuoana ya mtu anaandamana an, anataka aolewe na mwanamke mwenzake au mtu anaandamana anataka awe analautiwa na wanaume wenzake wale mashoko anaandamana anadai haki ya kulautiwa ndio haki ambayo Biblia inaandika hapa ndio haki ambayo maandiko yanaandika hapa kwamba eti haki inua taifa ndio hii ya wanaume ulai kulawitiwa ndio haki inaandikwa hapa hapana haki inaoandikwa kitabu cha Misali 
14 ni uadilifu na uchaguzi kabla wengine wanapanga mipango baada ya uchaguzi kisha watadai haki kwa makofu ya amani ndio haki inaandikwa hapa kwa mtadai haki hata kuvuruga amani nchini huyu anaidai haki ya kurawitiwa na huyu anaidai haki ya kuvuruga amani nchini yake usiku na mmoja tu huyu anaidai haki ya kuolewa na mwanamke mwenzake kusagana si na mmoja tu na anaandamana anayevuruga nchi yake haki uzaliwa na makubaliano ya pamoja mazungumzo ya pamoja yale mazungumzo ya pamoja yale ndio mnayatungia sheria hali jambo rera tu shaga la bagra kwa mtukemka asubuhi tu tukafanya chochote kidadai haki hapana Biblia inasema kanisa yani maisha ni nguzo ya Mungu aliye hai watu waishi kwa utaratibu utaratibu ambao mnautungia sheria kama ukifika mahala ukaona umeonewa usifanye fujo maana hekima maana yake ni kutatua tatizo bila kuzalisha tatizo lingine uwezi kusahihisha makosa kwa kufanya makosa haiwezekani kama sawa tumenyimwa haki lakini hatuwezi kufanya makosa kuvunja sheria tukavunja sheria maana ukivunja sheria utasababisha matatizo hekima itakutuma kwamba hujatendewa haki lakini utaratibu wa maisha yenu mliokubaliana ni kufuata sheria hiyo haki uidai kwa utaratibu huu hiyo haki idai kwa kwa utaratibu huu hasa vijana ndio nasema nae vijana nielewe sana mimi ni mzee wenu kama ni mchungaji wenu mimi ni askofu wenu kama sio mchungaji wako ni mchungaji wa kama mama yako au baba yako au jirani yako nimekuwa kiongozi wa kiroho miaka sasa inakaribia mbaini katika ambo ya umoja na utulivu katika nchi nimesaidia sana hata miaka hii wakati na mtaa mafisa na jinga bado umoja huko nimekutana sasa nikipelekeza kwa viongozi lakini matokeo nimeona leo nataka kwa amani kuna mambo katika nchi nime kusaidia mimi paka viongozi wakubwa kitaifa walipo mkono wa shirika wale wa ya nini walipo mkono wa asante kwa mzoko na kushirika ili kusaidia mimi leo yale mambo mko mmeamua kuyatekeleza miaka saba iliyopita hapa pangua kuna asante Tanzania pangua hapa pana Somalia au pana Bangi pana Afrika nyingine ya kati leo kwenye kumbukumbu zangu ambayo ilikuwa imemtoka lakini leo mnafurahia amani naishi ile hekima ambayo nilisema miaka saba iliyopita kwa mkichoa maamuzi haya mtaribu nchi na mimi na moyo mgumu kama na, na moyo mgumu kama jiu usijapo usijapo anaongea mtu wangu anakubaliana mtu wangu hapendi kabisa niongee mambo haya asiye na kusalio siacha tu wewe oh, vipi ndio yako hata hii ni injili pia nitahubiri injili wapi kama nchi ina amani hakuna injili mataifa ambayo hakuna amani unapata huruma sana unaona kule wanani wale wale wa, wa Syria wanakimbilia Iraq na Uturuki wakati kule Uturuki kule kuna shida ya wale wanani wanaitwa wale kuna kabila moja kule wanagoba wa, 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 wanani wale yaani kuna shida kule sasa waende wapi huko kwao Syria kuna shida Uturuki kuna maeneo kuna shida Iraq kuna shida wanakaa kwa kama watu wake na watu wachanga wale wanaposoma pale kuna injili pale tu hii data tu na bila injili kwa sababu nchi ina amani na kwenda sokoni kwa nchi ina amani sasa nasema hekima ni kutatua tatizo sijatendewa haki sasa nifanyaje nipate haki yangu bila kusababisha matatizo taratibu ambayo mmekubaliana na wenzako na jamii husika maana ukifanya hivyo watokee wale mambo ya tatizo maduka yatafutwa ikiwa magari yatafutwa na kwenye kile kwa 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 salama zaidi wa mali za watu mimi mimi nataingia mpaka wakati kupona wadogo za watu usifanye hivyo usitie hivyo kitu usiseme usifa hizi saa sita ndio kwa 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 kwa
na wapigia magoti wa Tanzania wote kwa dini zao kwa milioni makabila yote. Msifanye hivyo chonde chonde na Mungu awasaidie. Na Mungu awasaidie. Baada ya uchaguzi na kabla ya uchaguzi matano. Msifanye hivyo. Na ni mambo sana na siasa. Mimi hakuna mtu namchukua kwa jina la Yesu. Sio mambo hivyo, sina huko kama kufikia watu. Kwa sababu mimi chifu. Mimi natoka kwa machifu, mimi na saa mbili. Babu yangu akiwa chifu Thomas na saa mbili. Amezikwa pia mjini. Alikuwa mkati sina tatu. Mimi natoka kwa acha Mungu. Hizi dini ninazojivunia hapa katika hoteli, zijianzie nyumbani kwa baba, kwa babu yangu. Kwa missionary wale wa kwanza wote wale wamezikwa ni anzi ya pale kwetu mwaka leo. Mwenye leo kwa mwanzende wa misheni, wa misioni. Bana kwetu ndio miongoni mwa vijana ambao ulianza kujeni ni pale kwetu mwaka leo. Ndio amezikwa mwaka pale pale. Ana nyimbo za wajerumani mpaka leo uziki. Kwa ndoto kwa familia ya waacha Mungu, tangu asili yetu ni waacha Mungu. Sisi kwa constant. Jadi mimi ni chief wa Sanduve. Sidanganyi watu hata kwa. Siwezi kuchukia mtu baada ya chama chake. Ila nasema tu kwa bwana yetu mimi ndo ndo wako. Na watu wengine wako wao wengine wao. Ndio mwanangu mdogo nampenda sana. Ana miaka 20 na 20. Ndio mdogo. Au mjuku wangu wa bigaire. Nampenda sana. Kwa sababu naomba gari niendeshe. Si mimi kama namfikia. Nasema bado wakati uwezi kuonesha gari. Kwa nikikuangalia nasema mjuku wangu wewe rais bado uwezi. Sio na kuchukia kama rais wewe bado uwezi. Ujai macho ni kwa hiyo nchi. Si mtaja mtu chombo chombo. Nasema kwa ujumbe wako. Kama chama hiki bado kuishi kwa na madiwani tu. Lakini chama hiki kwa bizi nchi bado. Sio chuki. Siwezi kumpa big aid gari ya endesha. Si mchuki. Akiniomba pipi ndampa. Akiniomba si nini biskuti ndampa. Kwa sababu daftari limesha ndamnunulia. Lakini babu naomba niende shule ni gari yako hapana. Hata ana basikeli pale. Akiamua kucheza kule, niambia usiende kule mbali. Najua baada hana uwezo wa kule. Sio namchukia. Ko watu wazima wanaangalia iki chama kinaweza kukuongoza. Huyu anaweza kuwa mlijeshi mkuu hata chief commander huyu. Anaweza kuwa chief commander huyu kwa mlijeshi mkuu wa jeshi yote huyu. Mungu anakuona bado utoshi. Bado ujeni machoni. Nasa bado sio chuki. Ni zandi kumchukia mtu kwa sababu ya siasa. Sababu katika bizani tofauti kumchukia zandi sana. Zandi sana. Na wasi sana. Mzeni amani. Dafta haki nchi kiaribika afuka sana sasa nataka haki ndugu yangu kule sudani kusini kenya tunajua yule jamaa na makamu wa rais wakagombana wakatumia ukabila wao wakagawa jeshi wakapigana wewe mwisho alisema nini walisema kurudi kwenye meza ya mazungumzo kwa kwa amani inchi zote duniani kote wanapigana kwanza wewe mwisho ah jamani kurudi kwenye meza ya mazungumzo mazungumzo ya amani murugu vita hayataji amani wala hakuna haki. Mimi nimekaa Kongo nimeosha kwa sababu hii. Huyu hakuna sheria. Labda sasa hivi na sasa hivi kule kule juu kule chachao mbachi. Lakini maeneo mengine huko hakuna kule. Niasikia kwambia wewe una nini? Una samaki. Wewe wana 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 migibuka. Shusha. Anabunduki hapa. Kule wenye buruki wana kula. Anasema wewe leta samaki hapa. Weka pale. Hiyo nini? Unja weka pale. Hai mafuta weka pale. Hai nenda. Huwezi kudai haki Kongo wala Somalia tu tunadai haki wakati wa amani. Ukivuruga amani ya nchi, utadai haki wapi? Mwenye kisu kali ndio anakula nyama, mwenye nguvu ndio anakuwa hata tawala. Haki tunadai wakati wa amani, twende mahakamani wakati wa amani. Hata katika familia. Wewe na mtoto mnapigana, eh nguvu cheke eh kichwa, eh baba nguvu nguvu. Wao ndio kuna haki, kuna kuna haki pale paka bukai chini kwanza waje wazee wafungaji viongozi wa dini wasuluishe katikani ya amani ndio mdai haki bana kidogo anakuwa anachelewa kwa nyumba ha huyu anipiti na kudai haki wakati tayari kuna amani 
Mimi nimekuwa mchungaji miaka mingi, zaidi ya 35. Yeye kusikia mtu anasema mchungaji, niombeni wa yangu haina haki. Kama mwanangu umesikia basi wewe kwa kwa. Mimi pia kusikia. Nasikia kama mchungaji niombe, ndoa yangu haina amani. Haki nakutaka baadaye. Jika wewe kusikia mwanangu kwamba yeye anasema, "Mchungaji niombe niombe, ndoa yangu haina haki." Yaani haina haki kabisa. Nasikia kama mchungaji niombe, ndoa yangu haina amani. Yaani familia haina amani. Amani. Mwanangu kusema, "Akati Yesu anaondoka dunia." Alisema, "Amani yangu ndiye. Tambueni mzangu wa Kristo wote. Wa Kristo wote na muamini wa Yesu Kristo. Bila kujali mazoezi yetu. Mustandi, Pentecost, nani? Mwalimu alisema na wacha. Ni mwenye jo mwacha. Sishindane na mtu mmoja maana kisasa ni kwa Fahamu hivu ni zati mkutu. Kwa hivu amani enchi ni kumuasi yosu ni mwa. Kuyasi maundi yako, kuliomba makajana, makajini. Uwezi kuhinuza kuhitu ni kama nchi wa ina. Tangu uchabuzi umeanza, kuhitulea muanga, pale leko saiji, pale mungu, uweka bango, limekaa pale mezi mitatu sana. Kuhitua lila kutakaliza, utashila kutakaliza, utashila kutakaliza, utashila kutakaliza, umeandika amani na umoja wetu. Kudumishi, amani na umoja wetu. Na pale ufike ufungo pale ile bango inasema amani yetu ndio maendeleo yetu. Sija kurufuku. Kati tumebandika ile bango na tunalipa na kodi ya serikali. Mambo ya huyu analipa na serikali. Nimelipa na kodi kabisa ya serikali. Waimiza ndugu zangu wa Tanzania. Amani ambayo Mungu ametuachia. Amani haishuki mwingine, inatengeneza. Mungu akupe hekima kuona amani nchi ya Amani na waache ni mambo yote. Adai kunyanganya jeo muache na kanga. Ana sana na maili moja ndio na ndio na maili mbili. Usishindane na mtu mmoja. Kisa si cha mimi. Uongozi wa nchi, uongozi wa jimbo ni mwisho. Na tarehe nane sio kiama. Tarehe nane sio mwisho wa dunia. Bado nchi itazidi kuendelea kuendi kwetu. Tuna akili pana kwamba baada ya uchaguzi tunafanya. Watu wazima. Mambo ya kiharibika ukaa chini. Uzungumza mazungumzo ya baba. Tanzania ni mama yetu. Anatupa chakula, na riba, anatupa pamba. Na riba, anatupa korofi. Anatutunza Tanzania. Kwenye maziwa makuu yote tunakuwa samaki, sangara, sato, kambale, kazalika, mjibuka, mama Tanzania. Mama Tanzania anatupa dhahabu. Tunachiba na kupata dhahabu. Nanua magari mavieti, mareji, mama Tanzania. Mama Tanzania anatupa Tanzanite. Mama Tanzania anatuzia wanyama wetu tembo, twiga, eh, simba. Tunapata fedha geni. Zile fedha geni serikali inachukua na kupeleka hazina, ina tafsiri na kwa elimu. Wana nyumbua zile fedha na kwa elimu, wanapeleka elimu, wanapeleka ibadawa mama Tanzania. Mama Tanzania ni kama mama tu aliyetujeleshi. Uwezi kumbaka mama yako ni lana. Uwezi kumtukana mama yako ni lana. Amekuwa ametumia maisha yake yote Tanzania kutukuza. Tusimwaribu baada ya kelechini. Tusimwaribu hapo. Tusiruhusu watu wengine waibaki Tanzania kwa maslahi ya mataifa yao. Huyu ni mama yetu. Huyu ni malkia wetu. Hii ni sanimu yetu. Hii ni Jerusalemu yetu. Wayahudi Jerusalemu yao hawataki kugusha mpaka leo. Jerusalemu mtu wa damu. Tukadai Jerusalem yetu. Nchi ambayo inatupa heshima kimataifa. Nchi ambayo watakao watoto wa watoto wetu. Nchi ambayo tutamjengea Mungu madhabahu kama hizi. Kumhubiri Mungu na mtendo. Tutangaza injili hiyo hapo. Hapo kwa mtaba. Baada ya uchaguzi wa tarehe 28, tusiharibu taifa letu. Tusisubuti. Vijana usiingie barabara. Ukipiga kula basi yatosha. Yatosha. Mtu akwambia ah vipi? Ah tumeonewa. Na msisemi hivyo juu na siasa. Kwamba eti oh hii tume sio huru. Usi watu wa Tanzania mashaka juu ya tume hii. Tume hiyo. Ukipanda mashaka juu ya tume hii, ukitoa maamuzi, yale mashaka yataanza kutembea kwa nyoyo ya watu. 
watafanya kuja isiwaandae wa Tanzania kisha ikurudia kuvuruga kufanya kuja isiandae hii tume iko huru hii tume ndiyo ni huru tena ni haki ndio maana mheshimiwa unagombea ubunge na urais tume si kwa huru sio ndio wewe umeona tume iko huru ndio maana ukasaini timu kwa maadili ukasaini kila kitu umegundua tume iko huru itakutembea haki naamini wanasiasa ni kama viongozi wa kiroho viongozi wa dini wanasimamo wana sana hawaimbaji na wanasiasa wote ambao si wanasiasa ma uchwara kama mahatima gani mahatima gani alikuwa ayumbi akakataa jambo alikataa alikufa mahatima gani kwa msomo wake walimuua watu kwa mahatima gani alikuwa anatetea umoja wa wengi walimuua kamba lake Julius aliacha ualimu kule Kuguro nani kule kule akawa anakubali kwenda kule Gumumba sasa tutegemea huko hakuna mwanasiasa ambaye hana msimamo ukiwa mwanasiasa una msimamo wewe ni mwanasiasa uchwala ukijua tume hii haiko huru hoji sikusomboa kwamba siingii katika uchaguzi huu kwa sababu tume hii sio huru ndio pilau hapa tumekula wali nyama tumemaliza usiku ah wale kwa mbaya kwa kipindi kwa nini kuna kula ah kwa nini kuna kula tumepika paketi boto chache 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 tumekula paketi boto tumemaliza ah lakini ni huo usiaji huo huo asili kabisa mbona umekula wewe unakuwa ni nafsi una hapo jambo ukijua tume hii sio huru haina haki usigombee uchaguzi tusieni ingesusia mapema na mgombea Tanzania chama chetu akiingia kwa uchaguzi huu sababu tume sio huru tume hii ina sifa zote na ndio maana wagombea mmegombea sasa msitie mashaka kwenye mioyo ya watanzania unyanyapao mfumo wao mfumo wa nchi wa maamuzi wa Tanzania wana siasa msitie hofu wa Tanzania jua tume yao ya uchaguzi wala msiopandie roho wa Tanzania mbele ya kunyanyapaa tume hii tume hii iko huru na ninaamini itawatendea haki ya ugombea wote na maamuzi ya tume ndio maamuzi ya nchi vijana msiende kwa ndamani mimi nimeishi na baada ya atakao ada ambao mtalikana baada ya kusema hivi najua ni vijana tu na kimtabu unaamiwa na na naona wakuza kwa sababu anasema mtu anaye kutukana maana yake amefika mwisho kufikiri kwa kuangalia wengi mbona tukana hapa ni jangale mburi wenu wengi ndio maana ni vijana wadogo tu kwa wadogo tu miaka 43 au 44 45 vijana wadogo tu vijana wadogo tu miaka 62 61 unatoka mtu mzima kwa mimi na nakuuliza amani ili mtu kufanya biashara baada ya uchaguzi ili uzidi kulima kahawa kule mbozi baada ya uchaguzi. Ili uzidi kufuga ngombe baada ya uchaguzi. Uzidi kuendesha bodaboda yako baada ya uchaguzi. Usivunje mji. Na anaye kuambia, "Wewe kamanda koma, usitoke." Ana kwa simu. Waambie koma wewe. Mwambie wewe bwana mkubwa toka ndani huko njoo koma wewe kwanza hapa. Njoo koma wewe vile virungu vile aje koma yeye na mke wake. Maana posho wa bungu ule atakuwa anakula peke yake. Ukipiga kula bwana mdogo na kusii chonde chonde kwa jina la Mungu Baba mama mwana roho mtakatifu nakuomba kwa jina la Yesu rudi nyumbani mama kuna maisha baada ya uchaguzi lazima tuende kutunza watoto na familia baada ya uchaguzi nimesema mengi sana nadhani nimepoa twendie kwa undazi na sababu ya muda wangu hapa lakini nazidi kuomba Mungu atujalie kwa na uchaguzi shalom shalom asante kwa kusikiliza na Mungu abariki sana kwa na uchaguzi mzuri na amani ya tena amani 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 Tanzania yetu si hivi Msiro wetu ni pale kuna maisha baada ya kuheshimu kwa jina la Yesu Usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti